Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme porté par un Gefreiter au sein du 7 e régiment de Falschemlinger pendant la bataille de Brest. Avant toute chose, je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de magazines spécialisés, de livres ou même de faire des recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir une vidéo qui comporte des insignes qui ne seront pas censurés. Ceci par fidélité historique. Pas de politique dans mes vidéos, ce n'est pas pour autant que je ne condamne pas les actes horribles commis par le Troisième Reich durant la Seconde Guerre. Mais si je veux vous présenter un uniforme qui est le plus proche possible de la réalité, hélas, il me faut conserver les insignes tels quels. Vous pourrez me contredire avec des photos d'époque, évidemment, mais attention, ce n'est pas parce qu'un objet a été pris en photo qu'il était réglementaire, et inversement, ce n'est pas parce qu'un objet n'a jamais été pris en photo qu'il n'a jamais existé, du moment qu'il n'y ait pas d'anachronisme en fait. J'ai choisi de vous montrer une tenue portée en Bretagne en 1944, mais cette tenue pourra en fait être portée de 1943 à 1945, ceci sans modification majeure. Vous retrouverez l'intégralité des éléments qui composent cette tenue dans la description de cette vidéo avec le timing correspondant. Le 7 e régiment de Fachemiger a été créé en février 1943 en France, au sein de la 2 e division de Fachemiger, sous les ordres du colonel Ludwig Straub. Au début du mois de juin 1943, le régiment s'installa avec la 2 e division dans le sud de la France, dans les casernes d'Uzès, dans la région de Nîmes et d'Alès. Le régiment s'entraîne à l'aérodrome d'Orange, au nord d'Avignon, au décollage et à l'atterrissage avec le planeur DFS-230. Fin juillet, début août 1943, le régiment se déplace par voie aérienne en Italie, dans la région des Marais Pontins, au sud-est de Rome. En raison de la capitulation de l'Italie au début du mois de septembre 1943, des affrontements opposent des troupes italiennes et allemandes à plusieurs endroits. Pour prévenir d'éventuelles hostilités dans la région de la capitale italienne, la deuxième division de parachutistes affronta les forces italiennes stationnées autour de Rome le 8 septembre 1943 et les désarma. Le 12 septembre 1943 a eu lieu l'opération Eiche. Une compagnie du 7e régiment de Falschemiger décolle de l'aérodrome de Pratica di Mare près de Rome et atterrit avec des planeurs DFS-230 sur le massif de Gran Sasso à Aquila et y libère l'ancien dirigeant italien Mussolini. Le mérite a été attribué au SS Otto Scorzeni qui a mené l'opération, mais l'essentiel de l'action fut bel et bien mené par les Fachimjäger. Le troisième bataillon du FJR-7 s'empare de l'île d'Elbe, le 17 septembre 1943. Après le désarmement des forces italiennes dans la région de Rome, la deuxième division de parachutistes devient, à partir de septembre 1943, une force de maintien de l'ordre sur la côte ouest, de part et d'autre de Rome. La deuxième division, dont fait partie le 7 e régiment, fut ensuite envoyée en Ukraine, à l'ouest de Kiev, pour contrer l'offensive russe à la fin de l'automne 1943. S'en suivirent une succession de batailles, tantôt couronnées de succès, mais bien souvent faites de défaites, allant de novembre 1943 à mai 1944. Elle est ensuite rapatriée en Allemagne pour repos et renforcement dans la région de Kolonvan. En mai 1944, le FGR-6 est transféré en Normandie. J'ai déjà pu vous présenter ce régiment dans une vidéo précédente. Le 12 juin 1944, la division est transférée à Brest, avec un effectif de 6631 hommes sur les 11 119 hommes du départ. Le manque d'équipement se faisant sentir, il était prévu qu'il soit réapprovisionné et rééquipé, mais ce ne fut jamais le cas. Après la percée des alliés à Avranches le 1er août 1944, la Bretagne se retrouve coupée en deux, la troisième armée de Patton ayant coupé vers le sud. Les troupes allemandes coincées ont donc décidé de se replier dans les ports, les transformant en forteresses à l'image de Brest, Lorient et Saint-Nazaire. De violents combats eurent lieu à Uelgoat et dans les monts d'arrêt. Les restes de la division furent acculés dans la forteresse de Brest. Certaines troupes du FJR-7 tentèrent des contre-attaques pour briser l'encerclement initié par les alliés, notamment vers le nord, en direction de Gouenou, le 9 août 1944. Le 12 septembre 1944, le général Ramke, vétéran de l'Africa Corps, reçut une proposition de reddition, qu'il refusa laconiquement en disant « je dois décliner votre proposition ». La division est finalement détruite le 20 septembre 1944, après un mois et demi de siège, et les survivants furent faits prisonniers. Mais non sans avoir saboté toutes les installations portuaires, qui ne purent être remises en état avant la fin de la guerre. En octobre 1944, le haut commandement de la Luftwaffe ordonna le redéploiement de la 2 e division, donc du 7 e régiment, dans la région d'Oldenburg, en utilisant des unités provenant de Dresde et de Halberstadt. 
la 2 e division de Fallschirmjäger et le 7 e régiment s'installèrent en Hollande en décembre 1944 pour y poursuivre la formation et l'entraînement de ces nouvelles recrues. Son baptême du feu intervint le 20 décembre 1944 près d'Arnhem. Le régiment accusa de nombreuses pertes tout au long de janvier 1945 par manque d'équipement et de formation principalement. Le 7 e régiment fut envoyé au nord-ouest de Huidem à la mi-février 1945 jusqu'au 21 février et fut ensuite engagé dans de violents affrontements contre des américains. Le premier bataillon du FJR-7 se distingua en empêchant une percée massive de blindés entre Wiese et Kervenheim. De nouvelles batailles forcèrent le FJR-7 à battre en retraite pour finalement passer sur la rive droite du Rhin le 8 mars 1945 où la division est chargée de construire un nouveau front défensif. Mais l'absence de troupes conséquentes empêcha la réalisation de cet objectif. Le régiment est placé entre Valsum et Duisburg le 16 mars 1945, où elle put conserver ses positions lors de l'offensive US du 24 mars 1945. Mais les Américains ayant traversé le Rhin sur d'autres points, la division dut abandonner ses positions pour éviter un nouvel encerclement. Après de multiples batailles qui se soldèrent toutes par des défaites, le 7e régiment de Fallschirmjäger fut capturé en même temps que les restes de la 2e division au sud de Hattingen le 16 avril 1945. Le 7e régiment de Fallschirmjäger, lors de la bataille de Brest, venait tout juste de sortir d'une période de repos et de renforcement à cologne van Ainsi, les anciens équipements utilisés et usés lors des affrontements sur le front de l'Est ont pu être changés et de nouveaux uniformes ont pu être distribués, tels que la blouse camouflée flou, fabriquée à partir de 1943, mais qui n'a pas pu être distribuée au FJR-7 avant, celui-ci étant férocement engagé sur le front russe. La bataille n'a pas encore débuté, les équipements sont donc encore relativement neufs. Pantalon spécialement conçu pour les parachutistes allemands en 1938, le pantalon M38 fut utilisé tout au long de la guerre. Il est doté de 4 poches, 2 sur l'avant et 2 sur les fesses. Et une petite poche sera située à l'avant droit du pantalon, traditionnellement utilisé pour une montre à gousset. Une ceinture pourra être utilisée, ainsi que des bretelles, et je vous conseille vivement de vous en doter. Des martingales seront placées sur les flancs pour faire un premier serrage à la taille. Deux ouvertures fermées par des boutons de pression permettaient de placer des genouillères premier type pour les sauts en parachute avant 1940. Mais les paras ont plus utilisé des genouillères à placer par-dessus et ces genouillères ont arrêté d'être distribuées après les derniers sons en parachute en 1841. Un lacet de serrage permet soit de faire un nœud sous le pied pour s'assurer que le pantalon reste bien dans les bottes, soit de serrer le pantalon à la cheville pour que le pantalon soit correctement blousé sur les bottes. La deuxième option est ici privilégiée. Le pantalon est réalisé en laine gris vert et toutes les poches sont maintenues fermées par des boutons de pression pour un accès plus rapide que des boutons classiques. Les poches arrière n'auront que rarement cette fonctionnalité, les boutons classiques étant plus souvent vus. A la fin de 1940, il fut décidé de sortir une nouvelle paire de bottes, celle du premier type à lassage latéral n'étant pas très pratique à l'usage. Ainsi les bottes à lassage frontal, aussi appelées deuxième type, furent distribuées à partir de 1941 jusqu'à la fin de la guerre. Conçues totalement en cuir, elles disposent d'une semelle en cuir et d'un talon en bois, destinées à pouvoir accueillir des skis. Des clous seront placés sur le plat de la semelle, mais ils ne ressortiront pas comme on peut le retrouver sur les bottes classiques de l'époque. Ainsi, les parachutistes devaient utiliser des patins spéciaux pour éviter de glisser dans l'avion. Ensuite, sur le terrain, tous les moyens étaient bons pour éviter la glissade, lors d'un freinage un peu rude sur de l'herbe mouillée par exemple. Elle se ferme par un lacet passant dans deux paires de douze œillets. Il s'agit ici d'une paire perçue récemment par notre soldat, mais néanmoins déjà utilisée et bien entretenue. Le pantalon sera blousé par-dessus les bottes grâce au lacet de serrage précédemment évoqué. Développée en 1943, la chemise M43 était inspirée de la chemise M35 bleue de la Luftwaffe, qui elle-même a inspiré la chemise M41 de l'Africa Corps. L'arrière désire avoir sa chemise pour remplacer le pull sans col qui était en dotation avant cette date, obligeant les soldats à porter un faux col. Une fois cette chemise distribuée, les personnels de la Luftwaffe, dont les parachutistes, ont préféré en récupérer pour le combat plutôt que d'utiliser leur chemise bleue qu'ils destinèrent à la tenue de sortie ou de cantonnement. Elle dispose de deux poches sur la poitrine pour transporter un seul bourg et un portefeuille, par exemple, et se ferme par quatre boutons sur l'avant. Ici, seuls trois seront utilisés afin de garder le col ouvert, notre soldat ne portant pas de cravate pour aller au combat. Notre Gefreiter dispose d'une montre disponible principalement dans la Luftwaffe, notamment pour les pilotes, mais qu'il a pu s'acheter avec ses propres deniers. Il fallait pouvoir se synchroniser avec une montre, et les montres étaient des objets personnels qu'il était obligatoire d'avoir. Instaurée à partir de décembre 1940, la figure blouse M40 peut être appelée deuxième type, le premier type étant une figure blouse M35. La M40 disposait de poches sur les côtés, fermée par des boutons grainolés, évolution demandée après le manque constaté sur la vareuse M35. Elle est réalisée en laine gris bleu, comme la plupart des effets de la Luftwaffe. Elle fut utilisée à partir de la crête jusqu'à la fin de la guerre. Elle dispose de deux crochets pour aider au port du ceinturon, crochets qui seront hélas inutiles si une blouse est portée par-dessus. 
Elles se ferment par 5 boutons, mais seuls 4 seront utilisés. Le dernier étant ouvert, habitude comprise de l'Epara en 1935 pour dévoiler une cravate sur la chemise bleue. Les poches pouvaient servir à transporter du petit matériel comme des boîtes de cartouches, un briquet ou même des friandises. Mais si vous portez une blouse par-dessus, ne mettez rien de vital dans ces poches, elles seront difficiles à atteindre une fois la blouse et le ceinturon portés. Sur sa Flieger Blouse Up, plusieurs insignes sont notables. Tout d'abord, les pattes d'épaule sont classiques, en laine gris bleu également, avec un liseré jaune correspondant au chasseur dans la Luftwaffe. Les pattes de col avec deux mouettes, pour Gefreiter, seront disposées sur les extrémités du col. Également sur fond jaune, celle-ci étant la Waffenfarbe. Un aigle de poitrine pour la troupe de la Luftwaffe sera disposé sur la poitrine droite de notre soldat, tissé sur fond bleu. Sur la manche gauche, à mi-hauteur entre le coude et l'épaule, sera cousu le grade de Gefreiter. Et enfin, sur la face avant gauche de la veste, seront placés deux badges un brevet de parachutiste porté par un nombre de Fashimjäger et un insigne des blessés argent pour 3 ou 4 blessures. Apparue à partir de 1943, la blouse de type Sumpfmuster est basée sur le schéma de la blouse M42 camouflée en grand éclat, mais avec un nouveau camouflage flou ou Tan and Water. La blouse se ferme par 5 boutons en bac à lit sur l'avant, mais seuls 4 seront utilisés, le dernier restant une fois encore ouvert. Des boutons pression seront disposés au bras pour garder la blouse serrée pour un éventuel saut en parachute, bien que les paras ne sautent plus depuis 1941. Et des boutons pression seront également disposés sur le bas pour pouvoir retrouver la configuration short des modèles M38 et M40. Mais ces derniers n'étaient jamais utilisés car pas pratique. Un aigle de poitrine troupe pour la Luftwaffe sera disposé sur la poitrine droite, à côté d'une des quatre poches à fermeture éclair disponibles sur l'avant de la blouse. Un chargeur de GP35 sera stocké dans une des poches, notre soldat n'ayant pas de holster ni de poche chargeur spécifique pour ce pistolet. Les grades pouvaient être cousus sur les manches, mais cela ne s'est pas vu sur ce type de blouse de saut, sauf peut-être chez les officiers supérieurs. Il s'agit ici d'une reproduction chinoise sur laquelle j'ai appliqué une teinte couleur moutarde pour s'approcher au maximum de la bonne teinte. Dès la conception de la casquette M43, il fut développé deux versions pour la Luftwaffe. Une version avait deux boutons, l'autre n'en avait qu'une, comme ici, reproduisant le modèle porté par les chasseurs alpins de la Waffen SS, donc une troupe d'élite. Un aigle sera posé sur le haut de la casquette et la cocarde nationale sera placée juste en dessous. La casquette M43 fut conçue pour remplacer le calot, celui-ci n'étant pas adapté ni au froid ni au soleil. Le casque M38, appelé Fallschirmhelm en allemand, fut conçu en 1938 à partir d'un casque M35 retravaillé. Les bords auront été coupés pour éviter que les suspentes du parachute ne viennent s'y frotter et l'intérieur a été renforcé. Ici l'intérieur aura été volontairement ouvert pour permettre d'enfoncer au mieux la bombe du casque sur la tête. La théorie voudra que la décalcomanie du blason tricolore ne soit plus à poser après 1940 et l'aigle disparaîtra après 1942. Mais les parachutistes avaient une relative liberté dans leurs équipements. Ainsi, des casques double des quelques manies pourront se retrouver jusqu'à la fin de la guerre. Notre soldat a choisi de garder les insignes de casque qu'il aura perçu, mais il utilisera un couvre-casque splinter ou grand éclat permettant d'améliorer le camouflage du casque et casser la forme et son aspect plus ou moins satiné. Le couvre-casque s'accroche au moyen de crochets métalliques à poser directement sur la bombe. Si vous avez un casque original avec un couvre-casque, ne les séparez pas au risque d'abîmer les crochets, le couvre-casque et la peinture, la tension du tissu étant relativement importante. Le brelage du parachutiste allemand de la fin de la guerre n'aura plus rien à voir avec le brelage du début de guerre. En effet, les effets de la Luftwaffe sont passés du brun au noir, couleur standard des équipements de la Wehrmacht. Notre soldat étant Gefreiter et portant un Gewehr 43, il doit avoir les munitions et porte chargeurs adaptés. Le ceinturon en cuir noir est la base du brelage de notre soldat. Il sera doté d'une boucle de ceinturon typique de la Luftwaffe. Un porte-chargeur de Gewehr 43 sera placé sur l'avant gauche du brelage, permettant de transporter deux chargeurs de Gewehr 43. Ceux-ci pourront contenir 10 cartouches de 7,92, calibre réglementaire allemand. Une baïonnette de Moser 98K sera placée dans un fourreau et un gousset spécifique, juste à côté de la pelle pliante, créée en 1938 pour remplacer la pelle droite, jugée moins pratique à transporter. Sur le côté arrière droit du brelage, nous retrouvons un sac à pain M31, ici d'une couleur générique pour toute la Wehrmacht. Une gamelle camouflée en deux tons sera placée sur le côté gauche du sac à pain. Quand une gourde M31 de 75 centilitres, glissée dans une housse en feutre et complétée par un quart en bac élite, sera placée sur le côté droit. Sur l'avant droit du ceinturon, nous retrouvons une cartouchière de Moser 98K, permettant de transporter 6 lames chargeurs de 5 cartouches, soit 30 cartouches. Les lames chargeurs pouvaient être aussi bien utilisées avec un 98K qu'avec un Gewehr 41 ou Gewehr 43, ceci afin de gagner un temps de rechargement qui peut être vital. Une grenade œuf M39 pourra être transportée sous une cartouchière pour la rendre rapidement accessible. Son bouchon permettait de déterminer la longueur de la mèche. Si vous trouvez une grenade avec un bouchon gris, n'y touchez pas, c'est un piège prévu pour exploser instantanément. L'ensemble de l'équipement sera soutenu par un brelage léger en cuir noir, spécifique pour les Fashimjäger. L'arrière sera directement accroché au ceinturon, lorsque l'avant sera accroché aux cartouchières et porte chargeur. Un passant pourra être ajouté en cas d'absence d'un de ces accessoires pour y fixer le crochet du brelage léger. 
le masque à gaz M38 fut utilisé par toute l'armée allemande durant toute la guerre. Cependant, il ne fut que rarement utilisé pour se protéger des gaz, des bus pour se protéger le visage du froid sur le front russe, du sable sur le front africain ou alors des propulsions lors du tir d'une roquette de Panzerschreck. Mais les soldats pouvaient également transporter d'autres choses dans cet étui en fer. En 1944, il était possible de trouver des étuis ici de la Herr, comme ici, mais il pouvait aussi rester quelques étuis de masques à gaz spécifiques pour les Fallschirmjäger. Ici, le matériel spécifique au Gewehr 43 sera stocké dans l'étui qui protégera le contenu des chocs. Attention cependant, cet objet dur peut vous abîmer le dos en cas de chute non contrôlée. Le Browning High Power ou GP35 pour grande puissance modèle 35 est le dernier pistolet mis au point par l'américain John Moses Browning, mort en 1926. C'est en 1935 que l'entreprise FNR Stahl put enfin produire ce pistolet, qui fut utilisé ensuite par les deux camps durant la seconde guerre les Belges ayant dû continuer à produire pendant la guerre pour les Allemands. Deux types de hausses ont été développés. Vous avez ici une hausse réglable, comme celle d'un fusil. A savoir que cette version pouvait également avoir une encoche pour y mettre une crosse et ainsi améliorer sa précision. Les Alliés auront les versions d'avant 1940 et des versions canadiennes après 1940. C'est un des premiers pistolets à avoir eu un chargeur à double colonne permettant de stocker 15 cartouches de 9mm. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de chez WE, version avec marquage que j'ai pu rebronzer avec adaptation de plaquettes en bois. Le Gewehr Draunfertzisch est un fusil conçu par Walter pour remplacer le Gewehr 41, premier fusil semi-automatique allemand qui comportait trop de défauts, lui-même inspiré du fusil soviétique SVT-40. Le G43 fonctionne par un système d'emprunt des gaz et le magasin du Gewehr 41 fut remplacé par des chargeurs amovibles sans pour autant avoir supprimé le système de rechargement par l'âme chargeur pour les cartouches de 792. Il est doté d'une crosse en lamellé collée et comporte une plaque de couche enveloppante pour éviter d'abîmer la crosse au moment de reposer le fusil par terre lors du drill. Évolution faite sur les Moser quelques temps auparavant. Les organes de visée du G43 seront surélevés pour favoriser le tir instinctif et un rail sera disposé sur le côté droit pour y placer une lunette ZF4. Il s'agit ici d'une fabrication de 1944, donc nouvellement perçue par notre Gefreiter lors de la reformation du régiment avant juin 1944. Vous avez devant vous une réplique d'Airsoft de chez Choi, vous pourrez retrouver le lien de la review dans la description. La tenue présentée ici n'est qu'une suggestion parmi tant d'autres configurations rencontrées sur le terrain. Concernant le positionnement des portes chargeurs et cartouchières, vous vous demanderez pourquoi j'ai choisi de porter le porte chargeur à gauche et la cartouchière à droite, car ainsi vous pourrez sortir un chargeur avec la main gauche et une chargeur avec la main droite pour l'introduire dans le chargeur, si vous êtes droitier. Vous pourrez noter la différence d'usure entre certains équipements dû aux différents réapprovisionnements dont le régiment a pu bénéficier au cours des années. Les équipements à l'époque pouvaient être neufs, tout comme bien fatigués, tout dépendait des stocks de l'intendance et du choix personnel du soldat. Le pistolet ne sera pas conservé dans un holster pour pouvoir servir très rapidement, en plus du fait que, vu qu'il n'était pas réglementaire pour notre Gefreiter, il sera ainsi plus facile à ranger en cas de visite d'un gradé. Les bottes de saut deuxième type sont apparues en 1941 pour équiper toutes les troupes aéroportées allemandes. Elles sont le fruit d'un développement permettant de corriger les défauts des bottes de saut premier type, jugées peu pratiques à mettre et à enlever. Elles sont réalisées en cuir noir, qui est ici lisse, bien que d'autres types de cuir aient pu être utilisés. Une semelle en cuir lisse sera placée dessous, cloutée à la chaussure avec des pointes, sans pour autant avoir de tête en relief, ce qui pouvait poser des problèmes sur des terrains glissants. Le talon sera renforcé avec un patin en bois pour une éventuelle utilisation sur des skis. Vous avez devant vous une paire qui a connu quelques dizaines de kilomètres de marche et de terrain, mais la qualité du cuir a évité qu'elle ne soit endommagée. Les parachutistes américains ont pu développer leurs propres bottes de saut en parallèle, avec la même base, mais pas la même réalisation. Les chaussettes réglementaires allemandes étaient réalisées en laine gris bleu. Les bandes blanches au sommet indiquent la taille de la chaussette. Ici, une taille 3 donne la taille maximale. Les chaussettes d'après-guerre n'ont pas changé, comme c'est le cas ici. Le pantalon M38, créé en 1938 pour les Fallschirmjäger, fut utilisé tout au long de la guerre. Douté de quatre poches qui permettent de transporter du petit matériel personnel, il est réalisé en laine gris vert. Il fut utilisé tout au long du conflit et sera très apprécié des parents allemands, qui ne le remplaceront que par un éventuel pantalon tropical. N'oubliez pas les bretelles pour un meilleur confort et éventuellement une ceinture. La chemise M43 fut très populaire au sein de toute l'armée allemande dès sa mise en service en 1943, car elle permettait d'éviter le port du focol pour limiter les frottements de la laine dans le cou du soldat. Elle dispose de deux poches sur la poitrine et des boutons ainsi que des passants seront disposés aux épaules pour y mettre des pattes d'épaule. Ici les boutons ont été conservés, mais ils peuvent être enlevés pour un meilleur confort avec les bretelles et un éventuel brelage. Elle se ferme par quatre boutons à l'avant, mais seuls trois seront utilisés, notre soldat n'ayant pas de cravate ou de croix de fer à porter. Notre soldat étant un membre de la Luftwaffe, il est en droit d'acquérir, avec ses propres deniers, une montre de ce corps d'armée. La chemise bleue M35 sera préférée pour la tenue de sortie. 
Réalisée en laine épaisse gris bleu, la Flieger Bluse était la veste réglementaire de tout le personnel de la Luftwaffe. Ici du deuxième type ou M40, elle comporte plusieurs insignes spécifiques à un parachutiste allemand. Son grade de Gefreiter sera évoqué par des pattes de col avec deux mouettes. Elles ont une Waffenfarbe jaune, comme le liseraient des pattes d'épaule, ici basique pour la troupe. Un aigle de poitrine Luftwaffe viendra se placer côté droit, quand deux décorations se placent plus bas, sur le rabat gauche avec le brevet de saut et un badge blessé argent. Sur la manche gauche, à mi-hauteur entre le coude et l'épaule, sera cousu le grade de Gefreiter, symbolisé par une tresse spécifique de la Luftwaffe brodée en chevron sur une base en laine gris bleu. La Flieger Bluse fut portée par tout le personnel de la Luftwaffe de décembre 1940 à la fin de la guerre. La blouse de saut type M42 avec le camouflage flou, ou aussi appelée Sumpfmuster, fut développée à partir de 1943. La blouse comporte 5 boutons en bacalite pour fermer l'avant, et des boutons pression seront disposés aux bras et aux manches pour limiter les entrées d'air durant le saut. Un aigle spécifique de la Luftwaffe sur fond gris sera placé sur le côté droit. La blouse se porte par-dessus la Flieger Blouse, et les pattes de col pouvaient cependant dépasser, même si le règlement disait de ranger le col pour éviter que ces deux carrés jaunes puissent être trop visibles. Un chargeur supplémentaire de GP35 sera porté dans une des poches. Notre cela n'ayant pas d'autre alternative, celui-ci n'ayant pas pris le holster avec le Browning. Les grades n'étaient que très rarement portés, voire pas du tout, sur les manches de notre blouse. Ainsi, elle devient identique pour chaque soldat, quel que soit le grade. Évidemment, notre soldat aura d'autres équipements à transporter dans ses poches, mais s'agissant de matériel personnel, ce sera selon vos choix et vos besoins. Différentes coiffures pouvaient être choisies par les parachutistes allemands. Le casque était réservé pour le combat, lorsque la casquette était réservée pour le repos et les faces calmes. Après, chaque parachutiste avait le choix en fonction des stocks, et un calot peut aussi être envisagé. Mais la casquette M43, apparue en 1943, était destinée à remplacer le calot, jugé peu pratique pour se protéger du soleil et du vent. Un aigle et une cocarde se placent à l'avant, ici spécifique pour la troupe. Le casque M38 n'a pas changé de forme depuis le début de la guerre et gardera la même jusqu'à la fin. Les parachutistes ne se privaient pas pour le porter, sa forme étant tellement caractéristique que cela permettait de se distinguer de la troupe avec le casque classique. Il est doté d'ici d'un couvre-casque splinter ou grand éclat qui est doté de passants sur les côtés pour y mettre plus facilement des branchages pour améliorer le camouflage. Le brûlage porté par les Fashimegger répondait d'abord aux exigences du chef de section, puis aux besoins du soldat pour prévoir une action brève et intense, ou plus longue dans le temps. Notre homme étant un homme de la troupe, il ne portera pas d'armes de poing de manière réglementaire et sera équipé d'un fusil. Un porte-chargeur de Gewehr 43 se placera sur le côté gauche du ceinturon, permettant de contenir deux chargeurs de 10 cartouches. Le chargeur présenté ici est une version Airsoft de chez Choi. Une baïonnette de Moser 98K sera placée à côté de la pelle pliante. Nul besoin d'avoir un fusil Moser pour en disposer, c'était une arme redoutable pour le corps à corps. Un sac à pain est disposé sur l'arrière droit du ceinturon. Il peut être de couleur bleue, mais il sera ici du modèle de la Hair, les Fashimegger récupérant très souvent du matériel de l'armée régulière. Une gamelle camouflée à la main et une gourde M31 munie de son car bac élite seront placées sur le sac à pain. Des boîtes de Coca-Cola pourront être transportées dans le sac. L'ensemble du ceinturon sera supporté par un brelage léger noir, spécifique pour les personnels de la Luftwaffe. Une cartouchière de Moser 90 k sera placée sur le côté droit pour contenir des lames chargeurs servant à garnir les chargeurs de Gewehr 43. Sur la cartouchière sera placée une grenade œuf M39, plus facilement transportable que les grenades à manche. Un ceinturon en cuir noir sera fermé par une boucle spécifique pour la Luftwaffe. Le masque à gaz était réglementaire tout au long de la guerre, même s'il ne fut que peu utilisé pour se protéger réellement du gaz. Notre soldat a reçu en dotation à un étui de la Hair, les équipements spécifiques pour la Luftwaffe étant de moins en moins disponibles au fur et à mesure du conflit. Il sera excellent pour transporter des munitions, des provisions ou même des billes pour l'airsoft. Le Browning GP35 ou High Power pour grande puissance fut fabriqué à la fois par les Alliés mais aussi par les Allemands une fois la conquête de la Belgique terminée. Ainsi, Effenerstal dut en fabriquer pour l'Allemagne, ce qui encouragea Selon la légende, les ouvriers à faire de la résistance passive en appauvrissant la qualité du métal pour favoriser les casses au combat. Il s'agit d'une réplique d'Airsoft retravaillée d'une très grande fidélité. Apparu en 1943, d'où son nom, le fusil Walter Gewehr Draunfertzisch fut une arme semi-automatique réputée au sein de l'armée allemande, ayant une plus grande capacité d'emport que le Moser, pouvant utiliser des chargeurs et tirant à une cadence plus importante que le Moser classique à verrou, on pouvait ainsi atteindre les 30 coups par minute, soit deux fois plus que le 98K. Il est doté d'un rail latéral lui permettant de recevoir une éventuelle lunette de ZF4, rail qui a été modifié en 1944 pour avoir une encoche de verrouillage. Il est inspiré du SVT-40 soviétique par son système d'emprunt des gaz et fut produit à plus de 400 000 exemplaires. Le Gewehr Draunfertzisch fut renommé Karabiner Draunfertzisch en 1944, vu qu'il était 2 cm plus court que le 98K, il n'était donc pas cohérent de l'appeler fusil. 
Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de l'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier Choi pour le soutien qu'ils ont pu m'apporter dans mon projet. Si vous avez envie d'acheter votre propre Gever 43, vous pourrez en découvrant le lien qui se trouve dans la description et n'oubliez pas le petit code promo s'il est toujours dispo au moment où vous visualisez cette vidéo évidemment. Si vous voulez me donner un petit coup de main, n'hésitez pas à aller découvrir ma page Tipeee, le lien est également dans la description, ainsi vous pourrez m'aider à la fois sur la forme mais aussi sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx, d'uniformes et de VIP. Salut Ça, c'est l'état de ma chemise après le tournage. A savoir que là, c'est sec. Tout le reste, c'est mouillé. J'ai chaud.